హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి ఎప్పటిదైతే గుర్తులేదండి కానీ మొబైల్లో ఉంది సో అందుకు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి మా ఇంటి పక్కన హౌస్ కడుతున్నారండి చెప్పాను కదా నేను ఆ మధ్య మా ఇంటి పక్కన హౌస్ కడుతున్నారు చాలా డిస్టర్బెన్స్ సౌండ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం కుదరట్లేదని చెప్పేసి సో అది క్లిప్ అనేది తీసాను అనమాట అది ఇంకా వచ్చేసి ఇక్కడ తరుణ్ సా ఇద్దరు కూర్చొని అలా వైకుంఠపురం మూవీ చూస్తున్నారండి ఈ మూవీ వచ్చేసి పెన్ డ్రైవ్లో ఎక్కించుకొచ్చారనమాట అది తీసుకొచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇంకా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆ మూవీయే చూస్తూ ఉన్నారండి మా ఇంట్లో మా పిల్లలు అయితే ఇంకా తరుణ్ అయితే ఆ మూవీలో సాంగ్స్ కూడా నేర్చేసుకున్నాడనమాట పాడుతూ ఉన్నాడు వాడు అర్థం కాని భాషలో సాంగ్స్ పాడుతూ ఉన్నాడు ఆ వీడియో కూడా తీసాను ఆ వీడియో కూడా ఎండింగ్లో వస్తుంది చూడండి ఓకేనా అండ్ ఇంకేంటి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు స్పెషల్ ఏం చేశారని కామెంట్స్ షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఇది వచ్చేసి చింత చిగురు అండి చింత చిగురు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే ఇలాగ ఒక పేపర్లో వేసేసి ఆ పేపర్ను ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పెట్టేసి మూత క్లోజ్ చేసి పెట్టామంటే మ్యాక్సిమం ఒక టెన్ డేస్ వరకు ఇలాగే ఉంటుందండి ఈ చింత చిగురు ఇక్కడ నేను తీసుకుని చూపిస్తున్నా కదా ఇది వచ్చేసి నేను వన్ వీక్ అయిందనమాట తీసుకొని ఇలాగ పేపర్లో వేసేసి డబ్బాలో పెట్టేసాను అనమాట ఫ్రిడ్జ్లో సో వన్ వీక్ని చూసాను ఎంత ఫ్రెష్గా ఉందో సో ఈ చిన్న చిట్కా ఫాలో అయిపోండి ఓకేనా అండ్ ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మీకు ఈరోజు దోసకాయ టమాటా కర్రీ అనేది చేసి చూపిస్తబోతున్నాను అంటే దోసకాయ ఉప్పు చేపల కర్రీ అండి టమాటా కర్రీ కాదు ఓకే దోసకాయ ఎండు చేపల కర్రీ అని చేసి చూపించబోతున్నాను చాలా 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 బాగుంటుందండి నాకు చాలా ఇష్టము చింత చిగురు ఎండు చేపల కూర దోసకాయ ఎండు చేపల కూర నా ఫేవరెట్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి ముందుగా మనం ఎండు చేపలు తీసుకోవాలి ఈ ఎండు చేపలకు తలా తోక ఉంటాయి కదండి అవి కట్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలాగ మొత్తం అన్నీ కూడా వలు చేసి పెట్టేసుకోవాలి తలా తోకాన్ని తీసేసేసి ఇలా వలు చేసుకొని వీటిని మంచిగా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు డై ఏమంటారు డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆయిల్ ఏం వేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ డ్రై రోస్ట్ చేయండి లైట్గా సో ఇలా ఈ విధంగా డ్రై రోస్ట్ అవి చేసుకున్న తర్వాత వీటిని మనము వాటర్లో మంచిగా క్లీన్ చేసుకోవాలండి ఏమంటే మనకు ఈ ఎండు చేపలకి ఏమంటారు ఇసుక సాల్ట్ అలాంటి మట్టి కొంచెం ఉంటుంది కదా అదంతా కూడా నీట్గా పోవాలంటే మనం ఒక మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు డ్రై రోస్ట్ సారీ డ్రై రోస్ట్ కాదు మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు మంచిగా వాష్ చేసుకోవాలి వీటిని నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఇలాగ ఒక దాంట్లో ఒక డబ్బాలో వాటర్ తీసుకొని అందులో ఈ ఎండు చేపలు మనం డ్రై రోస్ట్ చేసి పెట్టుకునే ఎండు చేపలు ఉన్నాయి కదా వీటిని వేసుకొని బాగా చేతితోటి నలిపినట్టుగా నలుపుకొని వీటిని మంచిగా కడిగేసుకోండి ఇలా ఈ విధంగా కడుగుతుంటే కనుక చూసారా మనకి ఎంత వాటర్ అనేది చూసారా ఎంత ఇదిగా వచ్చాయో అలా వస్తుందన్నమాట ఇలా వస్తాయి అనమాట వాటరు సో దాన్ని మనము మంచిగా నాలుగు సార్లు కడిగేసుకుంటే నీకు క్లీన్ అయిపోతాయి ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చేసి బాండీ పెట్టేసుకోండి అందులో కర్రీకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసేసుకోండి సో ఇందులో వచ్చేసి నేను మసాలా పేస్ట్ వేశాను తెలుసు కదా ఎండు కొబ్బరి ఉల్లిపాయ అల్లం కొత్తిమీర ఇవన్నీ దంచుకొని మసాలా పేస్ట్ వేసుకున్నాను అందులో వచ్చేసి కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా దోసకాయ ఉల్లిపాయ మొత్తం అన్నీ కూడా వేసేసాను అనమాట ఇక్కడ నేను అరకిలో టమోటా కాయలు తీసుకున్నానండి అరకిలో టమోటా పావు కిలో దోసకాయ తీసుకున్నాను అనమాట సో వీటన్నిటిని వేసేసిన తర్వాత ఇందులో మనకు రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి కారం పసుపు ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని మంచిగా కలిపేసుకోవాలండి ఇంకా నేను వీడియో చూపించిన ప్రకారం ఫ్రెండ్స్ మీరు ట్రై చేసినట్టయితే కనుక చాలా చాలా బాగుంటుందండి నిజంగా ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి అంటే ఎవరైతే నాన్ వెజ్ తింటారో అలాంటి వాళ్ళు ట్రై చేయండి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్ షేర్ చేయండి ఓకేనా చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ అండి నెక్స్ట్ టైం వచ్చేసి చింత చిగురు ఎండు చేపల కర్రీ ఎలా చేస్తారని చూపిస్తాను అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి రొయ్య ఎండు రొయ్యలు ఉంటాయి కదా ఎండు రొయ్యలతోటి కారం పొడి కూడా చేసుకుంటారు సో అది కూడా షేర్ చేస్తాను నేను మీకు ఓకేనా సో వీటన్నిటిని మనం మంచిగా కాసేపు మిక్స్ చేసుకొని ఆయిల్లోనే మగ్గించుకోండి ఆయిల్లోనే మగ్గించుకోవడం ఏంటంటే మనకు తొందరగా ఉడికిపోతుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో అందుకు 
ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను నా ఏమంటారు బ్లాక్ బెడ్స్ కలెక్షన్ అనేది చూ షేర్ చేసుకుంటాను ఓకే నా నల్ల పూసల దండలు కలెక్షన్ చేస్తాను సో చూడండి చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ చాలామంది అడిగిన నల్ల పూసలు వాటి డీటెయిల్స్ కూడా ఇస్తాను ఈ వీడియోలో ఓకేనా సో చూసారా మన కాయిల్లోనే మంచిగా ఉడికిపోయాయి చూసారా టమాటాలు అన్నీ కూడా సో దోసకాయ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయింది టమాటాలు మనము కొంచెము దూర టమాటాలు వేసుకున్నాం అనుకోండి ఏమంటారు కొంచెము ఈ స్పూన్ తోటి గట్టిగా అదుముకోండి అలా అదుముకున్న వాడు ఏంటంటే తొందరగా ఉడికిపోతాయి అన్నమాట అది ఇంకా ఇందులో వచ్చేసి నేను నా గ్రేవీకి సరిపడని వాటర్ వేసుకుంటున్నాను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ సరిపోతుంది మీలో ఎంతమందికి ఇష్టం చెప్పండి నాకు ఎండు చేపల కర్రీ అండ్ పప్పు చారు ఉప్పు చేప అంటారు కదా ఆ కాంబినేషన్ ఎంతమందికి ఇష్టం అనేది కూడా నాకు కాన్సెప్ట్ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇక్కడ కొంచెం కారం తగ్గింది సో అది వేసాను కొంచెం లైట్గా చింతపండు వేసాను అనమాట సో అది చింతపండు మీ ఇష్టం అండి అంటే ఆల్రెడీ టమాటా పులుపు ఉంటుంది చింతపండు వేసుకోవాలని కొంచెం టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట సో అది ఇష్టమైతే వేసుకోండి లేకపోతలేదు ఇంకా ఇక్కడ మనము క్లీన్ చేసుకున్న చేపలు ఉన్నాయి కదండి ఎండు చేపలు వీటిని మనం ఇప్పుడు వేసేసుకోవాలి అంటే మన కూర అనేది కొంచెం ఉడుకుతుంది కదా లై ఫస్ట్ ఫస్ట్ పొంగు వస్తుంది కదండి అప్పుడు వేసుకోవాలన్నమాట ఇవి కూర మొత్తం కంప్లీట్గా ఉడికినాక వేయకూడదు మనము కూరలో వాటర్ పోసిన తర్వాత ఉడకడం స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అప్పుడు వేసుకుంటే మనకు కూర కూరలో ఈ చేపలన్నీ కంప్లీట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉడుకుతాయి అన్నమాట సో అది చూసారా ఇప్పుడు నా గ్రేవీ మొత్తం కూడా దగ్గరికి వచ్చేసింది చూస్తేనే చాలా చాలా బాగుంది కదా సో ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ధనియా పొడి వేస్తున్నాను ఒక ఐదారు వెల్లుల్లిపాయలు ఒక రెండు స్పూన్లు ధనియాలు ధనియా పొడి వేసుకొని దంచుకొని వేసేస్తాను అనమాట సో ఫైనల్గా అంతేనండి సో ఇలా ఇదంతా వేసేసుకున్న తర్వాత మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ముద్ద ముద్దకి ఒక చేప మొక్క వస్తుంటే ఎంత బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ నాకు ఫిష్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట అందుకు బాగా లైక్ చేస్తాను నేను కూర కూడా ఇది చాలా బాగుంటుందండి కొంతమంది ఎండు చేపల వాసన ఇష్టపడరు అంటే కొంచెం స్మెల్ అది బాగోదు బట్ మనము వాటర్లో వేసుకుని మంచిగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఆ స్మెల్ అనేది ఏమీ రాదండి బాగుంటుంది ఇంకా కొంచెం కర్రీకి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసేసుకొని తీసేసుకోండి అంతే సింపుల్ ఎండు చా దోసకాయ ఎండు చేపల కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ మీకు చూస్తేనే తెలుస్తుంది కదా కూర ఎంత బాగా వచ్చింది అనేది సో అది ఇంకా వచ్చేసి ఆ రోజు మేము బజార్కి వెళ్ళాము అయితే వచ్చేటప్పుడు స్వీట్స్ తీసుకొచ్చానమాట నాకు స్వీట్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అండి హాట్ అంత ఇష్టపడింది కానీ స్వీట్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇంకా పిల్లల కోసం అని చెప్పేసి బూంది చక్కోడులు తీసుకొచ్చాను ఇవి వచ్చేసి శ్రీ చెన్నకేశవ స్వీట్స్ అండి మా ఊరి ఫేమస్ గాడ్ అనమాట సో లోపల బాక్స్లో వచ్చేసి మేతి చూర్ లడ్డు అండి చాలా చాలా బాగుంటుంది నా ఫేవరెట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది సో మీకు కూడా తీసేసుకోండి ఓకేనా ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి తరను సామజ వరగా మన సాంగ్ పడుతున్నాడు అండి అది కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఓకేనా చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది అండ్ ఈ వీడియో తర్వాత నా బ్లాక్ బెడ్స్ కలెక్షన్ అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఓకే తరుణ్ చూసాడా మంచం మీద ఎట్లా ఆడుతూ ఉన్నాడు వాడు ఎప్పుడు చూసినా కిటికీ దగ్గర మంచం దగ్గర ఆడుతూ ఉంటాడు అండి అదొక అలవాటు వాడికి ఎందుకు అండి ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా సో ఎలా ఉన్నారు ఏంటంటే కామెంట్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసి నా బ్లాక్ సీడ్స్ కలెక్షన్ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఒక టూ వీడియోస్ నుంచి చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఒక టూ నిన్న నేను పెట్టుకున్న నా గోల్డ్ కలర్ సారీ గోల్డ్ కలర్ కాదు గోల్డ్ జ్యువెలరీ బ్లాక్ నల్ల పూసలు అవి అడిగారు కానీ ఇంకొక దండ కూడా అడిగారు అనమాట క్రిస్టల్ ది ఒకటి అడిగారు సో వాటి లింక్స్ అవి ఇవ్వండి రమ్మగారు ఒకసారి చూపించండి అని చాలా మంది అడిగారండి సో వాటి కోసం అని చెప్పేసి నా దగ్గర ఉన్న బ్లాక్ సీడ్స్ అవన్నీ కూడా కలెక్షన్ ఈ రోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను సో ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి నా దగ్గర మొత్తం అన్ని కూడా 
ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఒక నిమిషం నా దగ్గర మొత్తం అన్ని కూడా ఒక ఫోర్ ఉన్నాయండి బ్లా షార్ట్ నల్ల పుసులు ఒక నా ఫోర్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ ఫోర్ మొత్తం కూడా నా దగ్గర ఏంటి ఎలా ఉన్నాయి డిజైన్స్ ఏంటి వీటి ప్రైజ్ ఎంత వీటి లింక్స్ అవన్నీ కూడా నేను ఈరోజు మీకు వీడియో షేర్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఒక చూపిస్తాను మీకు సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇదండి మొన్న నేను కమ్యూన్ టైప్ లో పోస్ట్ చేశాను కదా బ్లాక్ శారీ సో ఆ శారీ లో వీటికి ఇది పెట్టుకున్నాను చాలా మంది అడిగారు ఇది ఎక్కడ తీసుకున్నా లింక్ ఇవ్వండి చాలా మంది అడిగారు నన్ను కానీ ఇది నేను ఇక్కడ మా ఊర్లో బండి మీద తీసుకున్నానండి క్రిస్టల్ అనమాట ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉంది దీని ప్రైస్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇది నేను స్పెషల్ గా ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే డ్రెస్ మీద కానీ తీసుకున్నాను అనమాట అంటే డ్రెస్ వేసుకున్నప్పుడు ఈ డ్రెస్ సింగిల్ బాగుంటుంది కదా బుట్ట సో అందుకని చెప్పేసి తీసుకున్నాను చాలా బాగుంటుంది ఇది క్రిస్టల్ అండి మొత్తం కూడా కింద వచ్చేసి బుట్ట ఇలా వస్తుంది సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి దీని లింక్ అయితే నేను ఇవ్వలేను ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ మా ఊర్లో తీసుకున్నాను అనమాట సో అందుకు ఓకేనా ఇలాంటివి ఏమైనా నాకు ఇక్కడ మాకు అవైలబుల్ గా ఉన్నప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను సో అప్పుడు మీరు కావాలనుకుంటే కనుక నాకు కామెంట్ చేయండి నేను మీకు కొరియర్ పంపిస్తాను ఓకేనా సో అది ఇది చాలా చాలా బాగుంటది డ్రెస్ మీదకైతే సూపర్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకోటి ఇది వచ్చేసి శారీస్ మీద కానీ తీసుకున్నానండి ఏమంటే వీడియోస్ లో మనం అస్తమాన్ బంగారు వేసుకొని చేయలేం కదా సో అందుకని చెప్పేసి వీడియోస్ చేయడానికి బాగుంటుంది అని చెప్పి సింపుల్ గా అది కూడా ఎయిటీ రూపీస్ అనమాట ఎయిటీ రూపీస్ కి చాలా రీజనబుల్ గా బాగుంది అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను ఇలా ఉంటుంది కింద లవ్ సింబల్ వస్తుంది ఇలా వస్తుంది అనమాట మొత్తం కూడా బాల్స్ బాల్స్ వస్తుంది ఇదంతా ఇలా వస్తుంది అనమాట చాలా చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి కొంచెం గోల్డ్ లాగానే కనిపిస్తుంది ఇది సో ఇది వచ్చేసి ఎయిటీ రూపీస్ అండి ఇది కూడా బండి మీద తీసుకున్నాను నేను నేను వేసుకునేటి అన్ని కూడా చీప్ అండ్ బెస్ట్ గా ఉంటాయండి మరి ఓవర్ కాస్ట్ అయితే తీసుకోను అనమాట కానీ చూడడానికి మనకు ఓవర్ గా అనిపిస్తాయి సో అంతే అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదండి ఇది కూడా చాలా మంది అడిగారు ఇది మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నారు మీ గ్రూప్ మీ గ్రూప్ లో తీసుకున్నారా దీని గ్రూప్ లో ఈ జ్యువెలరీ కలెక్షన్ లింక్ కూడా షేర్ చేయమని చాలా మంది అడిగారు ఇది బట్ ఇది నేను ఇక్కడ మా ఊర్లో తీసుకున్నాను షాప్ లో తీసుకున్నాను క్రిస్టల్ ఇదంతా కూడా సీజెడ్ అండి డాలర్ దీని కాస్ట్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనమాట ఇది కూడా నేను వీడియోస్ కోసమే తీసుకున్నాను అప్పుడు నేను ఉప్పడ పట్టు శారీస్ కొలాబరేషన్ చేశాను కదా సో అప్పుడు పట్టు శారీస్ మీదకి వాటి మీదకి వేసుకోవడానికి నా దగ్గర దండలు ఏం లేవని చెప్పేసి ఇది తీసుకున్నాను అనమాట త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కి అయితే అస్సలు కలర్ పోలేదండి చాలా చాలా బాగుంది వేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది దండ సో ఇదంతా కిష్టం అండి కింద సీజెడ్ ఇది నేను తీసుకొని కూడా దాదాపు సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు బాగా రఫ్ అండ్ టఫ్ గా వాడాను అస్సలు కలర్ లేదు పోలేదు బాగుందండి ఓకేనా మళ్ళీ చూపిస్తాను ఇలా వస్తుంది సో ఓకే అండ్ ఇప్పుడు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వచ్చేసి నా గోల్డ్ అండి నా గోల్డ్ నల్ల పూసలు అడిగారు కదా సో ఓకే ఇవి కూడా చూపిస్తాను నా జ్యువెలరీ కలెక్షన్ కూడా చేశానండి ఇంతకుముందు సో అప్పుడు చూసే ఉంటారు మన సబ్స్క్రైబర్స్ కొంతమంది ఇలా వస్తుందండి ఇలా ఉంటుంది చాలా సన్నగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇలా వస్తుంది కింద వచ్చేసి ఇట్లాగా వస్తుంది నాకు ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఇది బాగా నచ్చింది అనమాట ఇది నచ్చి తీసుకున్నాను నేను తులమండి ఇది కరెక్ట్ గా ఇది నేను తీసుకొని టూ ఇయర్స్ అవుతుంది అప్పుడు ఇది ముప్పై రెండు వేలు అండి ఇప్పుడు ఇది కొనాలంటే దాదాపు యాభై వేలు పడుతుంది ఇప్పుడు ఉన్న బంగారం రేటు కి సో అలా ఉంటుంది ఇది డిజైన్ వచ్చేసి అక్కడక్కడ గోల్డ్ పూసలు అందులో మధ్యలో నల్ల పూసలు అవి వస్తుంటాయి ఓకే ఇలా వస్తుంది ఈ కింద డాలర్ 
చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈ డిజైన్ అయితే అందుకే ఇంకా అసలు మార్చుకోలేదు అనమాట ఎప్పటికీ ఇది ఓల్డ్ మోడల్ లాగా అనిపించదు చూడడానికి బాగా అనిపిస్తుంది సో అందుకు నేను ఇంకా మార్చుకోలేదండి కుదిరితే ఇంకా కొంచెం క్లియర్ గా చూపిస్తాను ఇది నేను ఓకేనా సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ నా బ్లాక్ బెట్స్ ఏమంటారు షార్ట్ నల్ల పూసలు కలెక్షన్ అయితే ఇంతేనండి నేను వాడేది ఇది వచ్చేసి ఎప్పుడైనా పండగలో పెట్టుకుంటాను ఏమంటారు ఇది గోల్డ్ ఇది ఎప్పుడైనా పండగలో పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడైనా మనీ అవసరం అయితే బ్యాంక్ లో కూడా ఉంటది ఇంకా ఇంతే ఇంకా నేను వచ్చేసి ఎక్కువ నల్ల పూ షార్ట్ నల్ల పూసలు ఇష్టపడతాను అనమాట ఎక్కువ దండల గిన్నె అలాంటివి వేసుకుని ఎక్కువ ఇష్టపడు నాకు సింపుల్ గా నీట్ గా ఉండడమే ఇష్టం అనమాట సో అందుకే ఎక్కువ నేను నల్ల పూస తీసుకోవడానికి ఇష్టపడుతుంటాను సో ఇంత ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన బ్లాగ్ అయితే ఎలా ఉంది నచ్చిందా మీకు నా బ్లాక్ బెడ్స్ కలెక్షన్ ఎలా ఉందని ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి నా నా దగ్గర ఉన్న మోడల్స్ లో ఏవైనా నాకు అవైలబుల్ గా ఉంటే కనుక నేను ఖచ్చితంగా మీతో షేర్ చేస్తాను కావాలంటే అప్పుడు మీరు బై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఇంత ఈ బ్లాగ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఇంకొక మంచి బ్లాగ్ మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ అంజిల్ ఏంట